আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা গবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে মিশ্রণ নামের যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা নিয়ে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ নিয়ে তো দ্রবণটা কি ছিল দ্রবণ ছিল দ্রাবক ও দ্রবের সমন্বয় যে মিশ্রণটা আমরা আসলে মূলত পাই সেটাকে আমাদেরকে বলতে হবে দ্রবণ তাহলে দ্রবণে কি থাকবে দ্রবণে থাকবে দ্রাবক অর্থাৎ যেটা হচ্ছে অন্যান্য উপাদানকে দ্রবীভূত করে এবং দ্রব যেটা এই দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তো এখন এই যে দ্রবণ সেটার ঘনমাত্রাটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি বা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে একটা দ্রবণ ঘন নাকি দ্রবণটা পাতলা তো ঘনমাত্রা বলতে কিন্তু বা ঘনত্ব বলতে বোঝায় হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় কোনো বিশেষ উপাদানের বা পদার্থের পরমাণু পরমাণু বা অণুর সংখ্যাকে পরমাণু বা অণুর সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে সেটার ঘনমাত্রা বা ঘনত্ব বেশি হবে পরমাণু বা অণুর সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে সেটার ঘনত্ব বা ঘনমাত্রাটা কম হবে তো এই পরীক্ষাটার জন্য আমরা কি করতে পারি ধরো এখানে আমরা দুটো বিকার নিয়ে নিয়েছি বিকারে সমান পরিমাণে পানি নিলাম এবং আমি কি করব প্রত্যেকটি বিকারে আমি হচ্ছে চিনি মিশ্রিত করব এখন কথা হচ্ছে কোন বিকারে আমি কতটুকু চিনি দেব আমি আমার এই ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য কি করব এই যে প্রথম যে বিকারটা আছে সেখানে ধরো আমি এক চামচ চিনি যোগ করব এই যে এক নাম্বার বিকারে আমি যোগ করছি এক চামচ চিনি এরপরে যে দুই নাম্বার বিকারটা আছে সেখানে আমি কি করলাম দুইটাতে খেয়াল করো পানির পরিমাণটা কিন্তু সমান কিন্তু প্রথম বিকারে আমি যোগ করলাম এক চামচ চিনি কিন্তু দ্বিতীয় বিকারে আমি যোগ করলাম তিন চামচ চিনি এখন যখন আমরা এই দ্রবণটা বা মিশ্রণটা যখন টেস্ট করব বা এটা স্বাদ যখন গ্রহণ করব তখন কিন্তু দেখা যাবে এই যে বিকারটা ছিল সেটাতে তোমার যতটা মিষ্টি লাগবে পানিটা খেতে তার তুলনায় অনেক অংশে বেশি মিষ্টি লাগবে কিন্তু এইখান থেকে অর্থাৎ এই বিকার থেকে তাহলে কি হচ্ছে এই প্রথম বিকারটাতে চিনির পরিমাণ কম ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিকারে চিনির পরিমাণটা কিন্তু বেশি তাহলে কি হবে এই যে দ্রবণটা ছিল এটার ঘনত্ব তখন হবে কম তখন আমাদের এটাকে বলতে হবে হচ্ছে পাতলা দ্রবণ এটা হচ্ছে তখন পাতলা দ্রবণ কিন্তু এইটার বা এই বিকারের ঘনত্ব বেশি বেশি মিষ্টি লেগেছে এই জন্য এই বিকারটাতে যে দ্রবণটা থাকবে সেখানে তখন আমাদেরকে বলতে হবে এটা হচ্ছে ঘন দ্রবণ তাহলে আমরা দেখলাম পাতলা দ্রবণ আর হচ্ছে ঘন দ্রবণ শুধুমাত্র দ্রবের তারতম্য করলেই যে পাতলা বা ঘন হবে এটা কোনো কথা না আমরা কিন্তু দ্রাবকের যে তারতম্য বা এই কাজগুলো হয় মূলত পরিমাণের উপরে ভিত্তি করে যেমন ধরো আমি প্রত্যেকটা বিকারে এক চামচ করে চিনে দিচ্ছি কিন্তু আমি পানির পরিমাণটা তারতম্য করব এই প্রথম বিকারে আমি হলো দুই কাপ পানি দিলাম কিন্তু এই দ্বিতীয় বিকারে আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে আমার দ্রব কিন্তু একই থাকছে কিন্তু দ্রাবকের তারতম্য হচ্ছে যেহেতু এই বিকারে পানির পরিমাণটা কম তাহলে তখন এই বিকারের যে ঘনত্ব সেটা হবে বেশি অর্থাৎ ঘন দ্রবণ এটা হবে আর এই বিকারটাতে আমার চিনির ঠিক এক চামচই থাকছে কিন্তু আমি পানির পরিমাণটা অর্থাৎ দ্রাবকের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিচ্ছি তখন আবার এখানে যে দ্রবণটা থাকবে সেটা হবে কিন্তু পাতলা দ্রবণ তো এভাবে কোনো একটা দ্রবণের মধ্যে তার দ্রাবক ও দ্রবের পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়ে আমরা খুব সহজেই ঘন দ্রবণ বা পাতলা দ্রবণ তৈরি করতে পারি পাতলা দ্রবণ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে সেটার ঘনমাত্রাটা হলো কম অর্থাৎ সেখানে যে পদার্থটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা দ্রব হতে পারে বা দ্রাবক হতে পারে সেটার পরিমাণটা অন্য কোনো একটা ঘনত্বের তুলনায় বা দ্রবণের তুলনায় হচ্ছে কম তখন আমরা কম্প্যারিজনে বলতে পারি যে যেখানে যেমন চিনি যেহেতু এখানে এক চামচ ব্যবহার করছে এটা হলো পাতলা দ্রবণ কিন্তু এই বিকারটাতে আমি চিনি তিন চামচ ব্যবহার করছি অর্থাৎ চিনির যে অণু বা পরমাণু আছে সেটার সংখ্যাটা বেশি এই জন্য এটার ঘনমাত্রা বেশি এবং এটা হচ্ছে ঘন দ্রবণ তো এভাবে আমরা পাতলা দ্রবণ ঘন দ্রবণ হলো আলাদা করতে পারি এখন আমরা কি বলেছি যে একটা দ্রবণ কিন্তু তখনই তৈরি হয় যখন সেটাতে একটা দ্রাবক থাকবে এবং দ্রব থাকবে যেখানে দ্রাবকটা দ্রবকে দ্রবীভূত করে ধরো আমি একটা বিকার নিয়েছি সেখানে আমি পানি নিয়েছি পানি নেওয়ার পরে সেখানে আমি এক চামচ চিনি দিয়ে দ্রবীভূত করলাম কি হলো চিনিটা কিন্তু দ্রবীভূত হয়ে গেল এরপর আমি দুই চামচ চিনি নিয়ে সেটাকে হচ্ছে গিয়ে ভালো মতো নেড়ে নিলাম তখন কি হলো চিনিটা দ্রবীভূত হয়ে গেল এরকম করে আমি ধরো এক চামচ দুই চামচ তিন চামচ করে চিনি আমি অ্যাড করেই যাচ্ছি ওই দ্রবণটাতে কিন্তু আমার দ্রাবকটা সেই শুরুতে আমি যতটুকু নিয়েছিলাম ততটুকুই কিন্তু আছে তো এখন আমি যখন এরকম চিনি দিয়ে নাড়ছি এবং এভাবে দ্রবীভূত করছি একটা পর্যায়ে গিয়ে কি হবে 
আর কোনো দ্রব সেটাতে দ্রবীভূত হবে না অর্থাৎ ওই পানিটাতে আর কোনো চিনি দ্রবীভূত হবে না তো যখন এরকম একটা পর্যায়ে চলে আসবে তখন আমরা যে দ্রবণটা পাবো সেটাকে তখন বলা হয় সম্পৃক্ত দ্রবণ তো দেখো এখানে বইয়ের ভাষায় কিভাবে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব হচ্ছে দ্রবীভূত করতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবণকে আমাদেরকে বলতে হবে সম্পৃক্ত দ্রবণ অপর দিকে যদি অসম্পৃক্ত দ্রবণের কথা বলি সেটা হচ্ছে কোন দ্রবণে যদি ওই সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে ওই দ্রবণকে আমাদেরকে বলতে হবে অসম্পৃক্ত দ্রবণ এখানে কি বোঝাচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ দিয়ে এই যে প্রথম যে দ্রবণটা সেটাতে কি বলেছি যে একটা পর্যায়ে গিয়ে চিনিটা আর দ্রবীভূত হচ্ছে না তো এই অসম্পৃক্ত দ্রবণে বলা হচ্ছে যে সেই পর্যায়ের চাইতে যদি কম অর্থাৎ ধরো দশ চামচ চিনি দিলে কোনো একটা দ্রবণে আর কোনো চিনি দ্রবীভূত হবে না ধরো দশ চামচ চিনি অলরেডি দেওয়া আছে আমি এগারো নাম্বার চিনি দিলে সেটা দ্রবীভূত হচ্ছে না কিন্তু এগারো নাম্বার চামচ কিন্তু অসম্পৃক্ত দ্রবণ কোনটা এটাতে বলছে যে আমরা অতদূর পর্যন্ত বা হচ্ছে আমরা দশ চামচ চিনি সেখানে অ্যাড করিনি সেটার চাইতে কম ধরো সাত আট চামচ চিনি আছে অর্থাৎ সর্বোচ্চের তুলনায় যদি কম দ্রব দ্রবীভূত থাকে তখন সেটাকে আমাদেরকে বলতে হবে অসম্পৃক্ত দ্রবণ তো মূলত কি হয় একটা অসম্পৃক্ত আমরা কিন্তু নর্মালি অসম্পৃক্ত দ্রবণই ব্যবহার করে থাকি তো অসম্পৃক্ত দ্রবণকেই আস্তে আস্তে যদি আমরা সেখানে আরও দ্রব অ্যাড করতে থাকি অসম্পৃক্ত দ্রবণটাই কিন্তু আস্তে আস্তে এই সম্পৃক্ত দ্রবণে পরি নত হয়ে যায় তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা ফার্স্টে দেখলাম এই যে দ্রবণ সেটার যে ঘনত্বটা সেটা আমরা কিভাবে হচ্ছে ভ্যারি করতে পারি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ঘনত্বের দ্রবণ আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি সেটা আবার আমরা সম্পৃক্ত দ্রবণ দেখলাম অসম্পৃক্ত দ্রবণ দেখলাম তো এখানে যে ঘনমাত্রার যে ব্যাপারটা এটা এখানে আমরা পানি ও চিনি দিয়ে প্রমাণ করেছে কিন্তু যেহেতু পানি ও চিনি যখন একেবারে দ্রবীভূত হয়ে একটা দ্রবণ তৈরি করে সেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না তো আমরা কিন্তু রং দিয়ে ওই পরীক্ষাটা করতে পারি যেমন তুমি ধরো একটা রং পানিতে মিশ্রণ মিশ্রিত করছে করছো একটা বিকালে তুমি ধরো যে পরিমাণ রং নিলে ধরো এক অনুপাত রং নিলে কিন্তু অন্য একটা বিকালে তুমি সেই যতটুকু রং নিয়েছ প্রথম বিকালে তার ডাবল নিলে এবং অন্য একটা বিকালে তার ট্রিপল নিলে তখন কি হবে রঙের তারতম্য আমরা দেখতে পারবো দেখবো একটা দ্রবণে বা একটা বিকারে হচ্ছে রংটা একটু হালকা এর পরেরটাতে তার চাইতে একটু গাঢ় এবং তার পরেরটাতে একেবারে অনেক বেশি গাঢ় রংটা তো এভাবে কিন্তু আমরা এই যে কোন দ্রবণটা পাতলা কোন দ্রবণটা ঘন বা কোনটার ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা কম বা কোনটার ঘনমাত্রা বেশি এভাবে কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারি আর কি দেখলাম আমরা দেখলাম সম্পৃক্ত দ্রবণ আর অসম্পৃক্ত দ্রবণ তো এই ছিল আজকের আলোচনা আবার পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ